వాడిపోక ముందే నన్ను వాడుకో ప్రభువా వేడుకొను చున్నాను నీ కృప కొరకే దేవా వాడిపోక ముందే నన్ను వాడుకో ప్రభువా వేడుకొను చున్నాను నీ కృప కొరకే దేవా సమాధాన సంబంధమైన గ్రీలిచే సమాధాన సంబంధమైన బ్రతుకు బ్రతకడానికి ప్రయాసపడు సమాధాన సంబంధమైన స్థితిని నువ్వు పోదు రెండు తిరుపతి రాసిన పత్రిక నాలుగు వచ్చే పదే వాక్యం ఏమా ఇహలోకమును ప్రేమించి నన్ను విడిచి చూడండి అక్కడ సాక్షి చెప్తున్నాడు మన పిత్రుడు ఏంటి అబ్బోస్తుంది పోలు ఈ దేవాన్ని ఎవడు దేని ప్రేమించాడు ఇహలోకాన్ని ప్రేమించాడు ఇహలోకాన్ని ప్రేమించే వాడు ఎవరు వదులుతున్నాడు ఇక్కడ దేవుణ్ణి వదిలేస్తున్నాడు ఈరోజు మనం నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నానా ఈ లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను నా పని ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను నా భార్యను ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను నా బిడ్డలు ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని ప్రేమిస్తున్నానా సంపాదన ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని ప్రేమిస్తున్నానా లోకంలో ఉన్నటువంటి వారిని ప్రేమిస్తున్నాను ఇప్పుడు నీవు ఎవరికి దూరం అయ్యున్నావో ఎవరిని దూరపరచుకొని బ్రతుకుతున్నావో నీకు అర్థమవుతుంది తేమ ఇహలోకంలో ప్రేమించి నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయాను ఇహలోక ప్రేమ నీళ్ళు వెళ్ళుతుంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా దేవుడు ఇది దేవుడు ఇది దేవుడు ఇది అన్నీ చూసుకో సమానం చూసుకో నీవు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు నువ్వు ప్రేమించిన వాడే అయితే క్రీస్తు కాకుండా నీవు తేమ వదిలి వెళ్ళిన స్థితిలోని నీవు ఉన్నావు రోజు బ్రతికే ఉన్నాడు దో దేమ చనిపోయాడు అన్నా చచ్చిపోయాడు అన్నా పని చేసుకోవడం బతికాడు అది ఏమన్నా అన్నీ ఉన్నాయి లోకంలో ఉన్నాడు అంతే ఎవరు లేడు దేవుడు లేడండి ఈరోజు ఆ స్థితిలో ఉన్నావేమో అదే రెండవ తిమ్మతి రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటి వచ్చాయి పదిహేను వరకు ఆసియాలోని వారందరూ నన్ను విడిచిపోయిన సంగతి నేను ఇంతకు ముందు విడిచిపోయారు అని అంటే దాని అర్థము నా దగ్గర లేకుండా వెళ్ళిపోయారు అనేది దాని భావం అంతేనా చాలా మంది ఉన్నారు కదండి నన్ను ద్వేషించిన వారు ఉన్నారు తేడా చేసిన ఉన్నారు ఎగతాలు చేసిన వారు ఉన్నారు మొండిగా అడిగిన వారు ఉన్నారు వేరే గృహాలను నన్ను పిలిచి అర్ధరాత్రి కూడా అవమానించిన వారు ఉన్నారు అయినా నేను ఎక్కడ భయపడలేదు ఎప్పుడు ఎవరికి కూడా నేను కొద్దిగా కూడా సమాధానం ఇవ్వలేదు ఎందుకో తెలుసా నా చూపు ఎవరి మీద క్రీస్తుల మీద మనుషుల మీద లేదు నేను ఎవరిని ద్వేషించను ఎవరిని తప్పు పడను అందరూ నేను చేసినా సరే నన్ను వదిలిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాతో కొనసాగుతున్న వారు ఉన్నారు మరి కొనసాగే వారు వారి ఆత్మ మిళితమైంది అంటారా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అక్కడ ఒక మాట చదువు మళ్ళా వారందరూ నన్ను విడిచి విడిచిపోయిన సంగతి మీరు ఎదురు వాళ్ళే విడిచిపోయారు కానీ ఈ రోజు నీ ఆత్మలతో కలిసి జీవం గల దేవుడితో లేక వేరుగా ఉంటే నువ్వు కలిసి ఉన్నట్ల వెళ్ళిపోయినట్ల అర్థమవుతుంది ఈ రోజు ఉన్నారు ఇక్కడ లెక్క కానీ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయింది నన్ను అంటే దాని అర్థము నేనేమంటే ఈ రోజు నేను మట్టికి మన్నైనా నీకు ఉండాల్సింది దేవుడితోనే ఈ సంఘం కాకపోయినా మరొక సంఘమైన క్రీస్తు దాన్ని ఉండాల్సింది ఎందుకని ఆశ్చర్య వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయిన ఎరుగుదు అంటున్నారు కనుక నన్ను అనేకులు అనేక మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన నేను నేను అడుగు బాధపడలేదు బాధపడని కూడా కన్నీరు కూడా కాల్చను ఎందుకో తెలుసా ఇంకా రోషం ఇంకా పౌరుషం 
శిల్పం ఒక దెబ్బ కూడా తేలి చేసిందండి ఇంకో రెండు అడుగులు ముందుకు వెళ్తే పారిపోతుంది ఇంకో రెండు అడుగులు దెబ్బలు వేస్తే ఇంకా రెండు అడుగులు ముందుకే ఇటు పారిపోడు ఇటు ఇటు పారిపోయినండి దాని అంతా ఎంతో ప్రాణం పోయిండాలి అంతే జీవం ఉంటే మాత్రం ముందుకే కానీ ఈరోజు విడిచిపోయిన వారి స్థితిలో ఉన్నావా ఉండి కూడా ఆత్మను దూరం చేసుకుని కేవలం నటించే వారికి ఏమన్నా చూసుకోవాలి దానివల్ల నీకు నష్టమే నష్టం అంటే ఆత్మీయతలు చచ్చిన వాడు ఏంటండి బ్రతికిచ్చుండి నీవు చచ్చిన వాడితో సమానమే కదా కానీ నా క్రియలు సహోదర ప్రేమను పెంచలేవు చంపుతుంది ఆ క్రియలు ఐక్యతను పెంచవు చంపుతుంది ఆ క్రియలు క్రీస్తు కోసం హృదయపూర్వకంగా చేయి నొచ్చుకుంటూ చేస్తుంది క్రీస్తు కోసము హృదయపూర్వకంగా చేయదది తప్పించుకునే విధంగా మనసుని ఏదో ఒక వంటలు చెప్పి తప్పించుకునే విధంగా ఉన్నాలే ఉన్నాలనే విధంగా బ్రతికేటువంటి బ్రతుకుతూ ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవాలి నేను బలవంత పెట్టట్లేదు నీ స్థితిని నేను తెలియ చేయబట్టే రేపు రోజు ప్రభు నన్ను అడుగుతాను నువ్వు కాస్త వార్త ఐదో వచ్చే పదకొండ వాట్ నువ్వు కాస్త వార్త ఐదో వచ్చే పదకొండ వాట్ వారు దోణులను ధరికి చేర్చి సమస్తం విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించారు ఎవరండి వీళ్ళు శిష్యులు ఇది మొదటి ప్రేమ ఓకేనా ఇదే ప్రేమ అబ్బో అప్పుడు అమ్మో మా భర్తను కాపాడేది దేవుడే మా భార్యను కాపాడే దేవుడే ఇక అమ్మో మమ్మల్ని ఎంత కష్టం అనిపించాడు దేవుడే మా బిడ్డల్ని ఎలా పోయి లేకపోతే మేము ఏమి పోవడం మొదటి ప్రేమ ఇదంతా గుర్తుకొస్తున్నాయా మొదటి ప్రేమలో మొదటి ప్రేమలు వాళ్ళని సమస్య విడిచి ఏం చేశారు బో మీకోసం అన్ని విడిచేస్తారు ప్రభా మా మాకు ఏంది ఇక్కడ అన్నాడు లేరా ఏం విడిచావు క్రీస్తు కోసం చెప్పు నాకు ఈరోజు ఏం విడిచావు చెప్పు నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను ఏమి విడిచాను అన్ని విడిచేస్తాను ఈరోజు బిడ్డలు కూడా ఉన్నాయి ఉన్నారంటే నేను అవి ఎప్పుడు విడిచిస్తున్నాను అది అడుగు కూడా తెలుసు నాకు కూడా తెలుసు కేవలం ఉన్నామంటే ఉన్నామంతే క్రీస్తు కోసం ఉన్నామంతే ప్రేమను పంచుకోవడానికి కానీ ప్రేమను పెంచుకోవడానికి కానీ ప్రేమలతో బ్రతకడానికి లేదు ఎందుకంటే ఈ క్షణం కూడా విడిపోవడానికి సిద్ధమే సంవత్సరాల తర్వాత నేను కొడుకు సంవత్సరాలు తెలియకపోయినా ఏమయ్యోడు తెలియకపోయినా ఉన్నా లేకపోయినా క్రీస్తే మాట మాటే ఇంట్లో లేదు అది కూడా అంతే అది కూడా అదే చెప్పాడు వచ్చా ధన్యుడివి రాలేదా కానీ ఏం జరిగినా దేవునికి మహిమ ఇది ఒక పరీక్ష జీవితంలో పరీక్ష లేని వాడు ఉన్నాడా ఇది ఒక పరీక్ష నా జీవితానికి విశ్వాసంలో కలుగు పరీక్షలు అనేకములు ఇది నాకు పరీక్ష నిజంగా బిడ్డల మీద ప్రేమ ఉందా నిజంగా కుమిలిపోతాడా కుళ్ళిపోతాడా కుంగిపోతాడా అవమానంలో నిందలో శోధనలో ఈ పరిస్థితులు అన్ని కూడా విడిచిపోతాడా దిన దినం కూడా పెరుగు తుఫాను వరకు నా మీద పెరుగుతున్నాయి దిన దినం కూడా నా మీద ఆపదలు భయంకరంగా నా మీద కమ్ముతున్నాయి అయినా కానీ ధీమంగా ధైర్యంగా ఎందుకంటే నా పక్షం నుండి వాడు నన్ను సిగ్గుపరచలేము నా పక్షం ఉన్నవాడు నా దేవుడు నా బిడ్డ ఏనాడు మహేష్ వస్తాడని చెప్పున్నాను నేను ఏదోనా వచ్చినాను మహిమ రాకపోయినాను మహిమ అంతే నన్ను నేడు నీవు ప్రేమించ తలచి కోరావు నా హృదయమును నీ మహిమ కొరకే విశ్వాసముంచి నిరీక్షణలు నీళ్ళచి పొందెద బహుమానముగా పరలోక రాజ్యము దాన్ని ఇలా ఎందుకంటే అది అయిపోయింది కదా మరలా దాన్ని అలాగ పాడుతున్నామేంటి నన్ను ఒక రోజు గడిగా సరే ప్రోగ్రాం మార్చి చేస్తాను దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు కనుక నేను ఇంకా నేను ఇంకా ఉన్నానండి ఇంకా ఉంటాను కూడా కనుక ఆరుచ్యం ప్రాముఖ్యం అది కాపాడుకునే బాధ్యత నా మీద ఉంది అబ్రహాన్ మూడు దినాలు పరీక్షించాడు ఏమని మూడు రాత్రులు పరీక్షించాడు మూడు పగలు పరీక్షించాడు చూద్దాం అబ్రహాన్ కొడుకు చూసి బో ముద్దుగా పెంచుకున్నాను కదరా అని ఏడుస్తాడేమో దిగులు కదా ఉంటే ఏం టైగర్ అలా ఉన్నారని ఏ పని ఒడి నుంచి మాట్లాడితే ఇది అని చెప్పుకుంటాడేమో ఎక్కడైనా సరే దిగులుగా కాసేపు పడుకుంటాడేమో దిగులు ఆలోచించి మూడు దినాలు పరీక్షించాడు అబ్రహామే 
అని తీసుకుపోతున్నప్పుడు కూడా పని వాళ్ళని మీరు ఇక్కడ ఉండండి ఎందుకు అక్కడికి వస్తే ఆపేస్తారండి ఇద్దరి దరిద్రులు బలి ఎవరు పని ఏం చేస్తారు మోసరోడా మమ్మల్ని ఆడదాకా తీసుకొచ్చి కొడుకుని బలి ఇవ్వడానికి ఏం మనిషి రెండు అని చెప్పి రారు అందుకే మీరు ఇక్కడే ఉండండి కారణం అది వాళ్ళు ఆపడానికి అక్కడ కట్టెలు ఉన్నాయి ఇది ఉన్నాయి ఎవరు తీసుకుంటారు బా బాబా అని చెప్పి ముద్దు పెట్టుకున్నాడా ఆ ముద్దు నాన్న నా కొడుకు తెలియాలి తెలిసి నా కొడుకు నాన్న ఎదుగుతు నాన్నంటే అయ్యా పిల్లడు బాధపడుతున్నాడు ఆయన దేవుడికి ఎక్కడ చెప్దాం అనేటువంటి తాండ్రి మనకు కలుగుతుందేమో అబ్రహంకి పరీక్షించాలి లేదా కనుక పరీక్షించడం ఎలా పరీక్షిస్తాంటే నీ ఎముకలు పిండి ఎలా పరీక్షిస్తుంది దేవుడు వదిలే వదిలేవాడు కదా ఆయన అందుకని ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత అబ్రహాము పరిశోధించగా ఎట్లనగా తీస్తున్నాడు కానీ ప్రతిదానికి ఉందండి మాకు ప్రతిదానికి కారణం ఉంది కానీ వీళ్ళు మొదటి ప్రేమలు ఏం చేస్తున్నారు అన్ని వదిలేశారు మీకోసం వదిలేసాం మీకోసం వదిలే పో మహా ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఈ ప్రేమలు సమయం చేస్తున్నాను ప్రభా నీ కోసం పని చేస్తున్నాను ప్రభా నీ కోసం అది ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చాను సమస్య వదిలిచి పెట్టేస్తాను ప్రభా ఏమన్నారట వాళ్ళు పదకొండు ఐదు పదకొండు లోక సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయన ఏం చేశారంట వెంబడించారు ఎంత తెగవండి ఎంత త్యాగం అండి సమస్తమును విడిచిపెట్టేసి ప్రభుని వెంబడించారు ఏంటి ఎంత మంది ఉన్నారు కదా ఆయన ఎంత మంది పిలిచాడు ముందు ఒక ఇద్దరిని తర్వాత ఇద్దరిని పిలిచాడు కదా వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు వాళ్ళు కూడా అన్ని విడిచిపోవాలి ఆయనకు అప్పు చెప్పి వాళ్ళు కూడా బయలుదేరాడు వాళ్ళు కూడా సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభుని ఏం చేశారు వెంబడించారు అంటే మొదటి ప్రేమ కదండి ఇప్పుడు మొదటి ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు బండి కొన్నామండి ఏమండి బండి కొన్నాం ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాం ఎందుకు స్టవ్ కొన్నాం రుద్దుతా ఉంటాం దాన్ని ఏమండి తాకొద్దు వద్దురా పది రోజులు అయిన తర్వాత చూసి వాళ్ళని రా ఇరవై రోజులు అయిన తర్వాత ఆడ ఉందలే తీసుకోబో మొదటి ప్రేమ ఉందండి బండి మీద గీత కూడా పాప గీత గుర్తొస్తాం సర్లే చేస్తుంది మొదటి ప్రేమ ఏమైపోయింది దిగసారిపోయింది వస్తువు మీద దిగదారితే పర్లేదండి క్రిస్తు మీద దిగదారితే నాశనమైపోతామండి క్రిస్తు మీద దిగదారితే బండి పోతే బండి కొనొచ్చు ఫ్రిడ్జ్ పోతే ఫ్రిడ్జ్ కొనొచ్చు మరొక పోతే మరొక కొనొచ్చు కానీ క్రిస్తు మీద ప్రేమను పోతే ఆ మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకుంటే నువ్వు ఏమైపోతావు భ్రష్టుడమైపోతావు కనుక మొదటి బండి బా దుమ్ము పాడినారు బా వృద్ధిదే వృద్ధుతూ ఉంటారు అక్కడ పోతే బురద కూడా చాలా నెమ్మదిగా ఎందుకంటే మళ్ళీ బురద పడకూడదు చాలాగా ఇప్పుడు బుర్ర చాలా వెళ్ళిపోతుంటారు ఎందుకంటే మొదటి బ్యాంక్ గాలి పెట్టేసి ఇప్పుడు అబ్బాయి చూడండి దుమ్ము దూలు అంత బండి ఉంటుంది దాని మొహం రోజు కళ్ళకు నీటి కూడా అక్క అక్క పోయి దాని మీద అడిగినట్టు ఉంటుంది బండి అని అప్పుడు అమ్మ చిన్న చుక్క బండి కానీ పోయి వృద్ధి వృద్ధుతూ ఉంటారు మొదటి బ్యాంక్ ఉందండి కానీ మొదటి ప్రేమ లోకంలో విడిచిపోవచ్చు వస్తువు మీద పోవచ్చు క్రీస్తు మీద పోతే కష్టం అండి క్రీస్తు మీద పోగొట్టుకుంటే భయంకరం ఉండే పరిస్థితిలో మనం పడిపోతామండి వ్యవహరణ స్వార్త ఇరవై ఒకటి వచ్చాను రెండు మూడు అనగా ఇంతకుముందు ఏమి విడిచిపెట్టారు వాళ్ళు సమస్తం అంట వలలంట దోణి అంట అన్ని విడిచిపెట్టేశారు ఇరవై ఒకటి వచ్చి ఆయనకి వచ్చారు ఆయన సిలువ సమ్మేశారు సమాధి అయిన పెట్టేశారు ఇంకెక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు మళ్ళీ మరి మన మొదలు ఎక్కడ మన దోణి ఎక్కడ చూసుకోండి మొదటి ప్రేమ ఏమైందండి మొదటి విశ్వాసం ఏమైంది ఆయన చెప్పాడు కదా సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి రక్షణ స్వార్థ ప్రకటించడం అని చెప్పాడు కదా విన్నారా వీళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు మళ్ళీ చేపలు పడ్డారు పోయింది మొదటి ప్రేమ ఉందంట వీళ్ళు ఏమైపోయిందా మొదటి ప్రేమ ఎక్కడ ఉందా మొదటి ప్రేమ ఈరోజు ఎంతమంది ఇటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఈరోజు ఎంతమంది ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించి పోని ఏమైనా పట్టారండి వాళ్ళు ఏమన్నా ఏమీ క్రీస్తు లేకపోతే నీ బ్రతుకు నువ్వు ఎంత చేసినా సరే గొర్రె తోక ఎంత ఉంటుంది అంతే నీ బ్రతుకు ఈరోజుకి కాదు ఇక జీవితం కాదు నేను కూడా చెప్తాను 
క్రీస్తు నీతో ఉన్నప్పుడు చూడండి ఎలా ఎదిగావో క్రీస్తు నువ్వు లేనప్పుడు నీ బట్టి ఉంది క్రీస్తుని ఎరగక ముందు పక్షం అనగా వారు నువ్వు పోతే మీకు మాకే ఉంది నేను నీతో వస్తా ఎందుకంటే వాడికి పుట్టింది తెలుగు దాన్ని అనుకోండి దానికి అనుకోకూడదు దానికి ఒకటి ఇంకోటి ఒకటి ఎవడెవరు దాని చెప్పాలి కదండి ముందు పోయేది నేను కూడా వస్తామని పోయేది క్రీస్తు లేకపోతే బ్రతికండి తెలుసుకుంది ఇప్పుడు క్రీస్తు ఉంటే అన్నింటిలో వృద్ధి ఉంటుంది క్రీస్తు నాడు ఉన్నాడు ఈనాడు ఉన్నాడు రేపు ఉంటాడు ఇలాంత వరకు ఉంటాడు నేను ఏ రోజు పోస్తా లేదు అలా అని చెప్పి మీరు నాకు గంజి పోసిన వాడు కాదు నాకు పోసేది క్రీస్తు మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయిన ఈరోజు నేను ఉపవాసం ఉంచిన నా ప్రభు ఎదిగో ప్రార్థన చేసుకుని తాగేస్తా ఉంటాయి ఈనాడు కూడా నేను అది చెప్తాను ధైర్యం ఉంది నాకు ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టడు కాత విడిచిపెట్టడు కారణం ఏంటంటే నేను ఆయన విడిచిపెట్టినంత వరకు వాళ్ళు కూడా విడిచిపెట్టినంత వరకు బాగానే ఉంది విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏమైపోయారు రాత్రి అంతా శ్రమ పని ఏమైనా పట్టగలిగేనా పట్టలేదు సుమ అందుకనే క్రీస్తు నప్పుడు ఎలా ఎదిగావో ఒక్కసారి కింద పడిపోయావు అలాగే ఆయన కుర్తులు ఎదుగులాగా పడి 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 ఆయన రేపు ఎదురు చచ్చిపోతాం ఏమంటే మళ్ళీ ఏంటి నీటి మంత్రులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటా టక 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 ఆశీర్వాదం ఎక్కడండి వచ్చేది వాడు నీటి మంత్రులు దరిద్రుడు నీతిని పెట్టి సచ్చినోడు నీతి మంత్రి ఎట్టాం అంటే మళ్ళీ ఆయనకి పెట్టా మళ్ళీ ప్రాంతంలో మళ్ళీ దానికి అవసరమా కనుక ఈరోజు క్రీస్తుని విడిస్తే పరిస్థితి ఏంటని కూడా తెలియజేస్తున్నాను కనుక చేపల పట్టమైనటువంటి వాళ్ళ శిక్షణ ఇంకో మాట కూడా లోకసభ పదవి చేయడం ఒకటే ఉంది ప్రభు డెబ్బై మంది ఇతరులను నియమించి తాను వెళ్ళవు ప్రతి ఊరికి ప్రతి చోటుకి వీళ్ళు ఎవరు ఎవరినమ్మా ఎవరు వెళ్తా ఇతరులనా డెబ్బై మంది ఆ ఇతరులు కాదు వాళ్ళు శిష్యులు లోకాస వార్త పదిహేడు వచ్చాయి పదిహేడు వార్త వాళ్ళు ఇతరులు అన్నాడు ఇందాక ఇప్పుడు ఎవరు వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంతమంది మిగిలేరండి చివరికి పన్నెండేగా పన్నెండులో నాలుగు గంటలు గోసిగా అయిపోయింది ఇప్పుడు క్రీస్తుని ఎందుకంటే నమ్మి ఎన్నో మాసం చేస్తారు నమ్మి వదిలేస్తారు ఎందుకంటే డెబ్బై మంది శిష్యుల్ని పెడితే మిగిలిన ఎంతమంది అండి పన్నెండు మంది ఈ పన్నెండు మందిలో నాలుగు గంటలు కూడా ఇసుకలేదు కట్టి పట్టుకుని ఇప్పుడు రెడీగా ఉండండి పొడి చేద్దాం అంటే నమ్మిన వాడంతా క్రైస్తవులు కాలని అర్థమవుతుందా శిష్యులు అంతా శిష్యులు కాదని అర్థమవుతుందా ఈరోజు మొదటి ప్రేమ ఉన్నాడంతా ఆ ప్రేమ కూడా లేడని అర్థమవుతుందా మరొక మాట లోకసభ తప్పదేడు వచ్చాయి పదిహేడు వాటి ఎక్కడ ఎదురు వాళ్ళు పది మంది ఎంతమంది వచ్చారు తిరిగి ఒక్కడే అంటే ఈరోజు మన బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి మన స్థితి ఎలా ఉందో చూడండి ఇంకో మాట ఉందండి అక్కడ ఏదో ఇసుకరి యోతు తను అప్పకిస్తున్నాడని ప్రభుకి ఎప్పుడు తెలుసట ముందే తెలుసట ఏమన్నా అన్నాడండి ఎప్పుడన్నా అస్సలు అందండి ఎందుకంటే ఆయనకి అన్ని తెలుసు ఈడే నేను అప్పకిస్తాడు తెలుసు ముందు బాగా గట్టికి పెట్టాడని తెలుసు తెల్లవారుజామున వస్తా అన్ని తెలుసు ఆయనకి ఏమన్నా అన్నాడా ఏం అనలేదండి ఈరోజు మీ స్థితి కూడా నాకు తెలుసు నేను ఏం అన్నాను ప్రతిభ దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు చూద్దాం వాడిపోక ముందే నన్ను వాడుకో ప్రభువా వేడుకొను చున్నాను నీ కృప కొరకే దేవా పోక ముందే నన్ను వాడుకో ప్రభువా వేడుకొను చున్నాను నీ కృప కొరకే దేవా